ഇപ്പട്ടുകുട്ടികളെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് എക്സാം എസ് എസ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും എസ് എസ് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദ റീജിയൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ആസ് യുണൈക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദി താർക്ക് കൺസ്ക്യൂഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനം കൊണ്ടും ശാശ്വതയാർന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പൗരസ്ത്യ രോമാർഹാവത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ അഥവാ ഇന്നത്തെ ഇസ്താംബുൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ ഈ പ്രദേശം കീഴടക്കി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പാട്ട് വരുത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ എന്തെല്ലാമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിളിന്റെ ഹിസ്റ്ററിപരമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വൈ ഡിൽ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ ഒപ്ഷ് ഇറ്റലി അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദയർ മൈഗ്രേഷൻ അതായത് തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിളിലില്ല ആർട്ടിസ്റ്റും സ്കോളർഷും എല്ലാം ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കുടിയേറി പാർത്തത് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എൽറ്റിറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റില് ഉണ്ട് വാട്ട് വേർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളേജ് അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളറി ടെക്സ്റ്റ് അബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ആൻഡ് ട്രഷർ ഓഫ് ട്രോ ഓഫ് സ്കോളറി ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്രഷർ ഓഫ് ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂൽ അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ പിന്നെ ഗേറ്റ് ഫ്രം ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രവേ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടം കൂടിയായിരുന്നു എന്ത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റാപ്പിൾ ഇതായിരുന്നു ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വൈഡ് എടുത്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ഇറ്റലി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റലിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് അപ്പോൾ ധരിച്ച് ഗ്രീക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷൻ ഇത് ഇറ്റലി എങ്ങനത്തെ കൺട്രി ആയിരുന്നു ഗ്രീക്കോ റോമൻ ട്രഡീഷന്റെ പൈതൃകം വേറുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രഡീസ് വേർ ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികൾ ദി റിറ്റ് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വേർതി അവർ പരിപോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തിനൊക്കെ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ കലയെയും സാഹിത്യം എല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ദീസ് ട്രേഡേഴ്സ് വെർ കീൻ ടു പ്രിസേർവ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഈ ട്രേഡേഴ്സ് അവിടുത്തെ ചരിത്ര പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സമ്പന്നരായിരുന്നു അവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഈ ആറ് പോയിന്റ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു ദി റിലേഷൻസ് ഹാഡ് ട്രമൻഡസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ബട്ട് ആൾസോ ഇൻ സയൻസ് അതായത് റിലേഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കലയിൽ മാത്രല്ല സയൻസിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദി റോങ് കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോൾ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ബിഫോർ റിലേഷൻസ് പീരീഡ് എന്തായിരുന്നു തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റ് റിലേഷൻസ് പീരീഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ തെറ്റായ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ടു ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യൂറിൻ ദി റിലേഷൻസ് പീരീഡ് എന്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് റിലേഷൻസ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ
അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ഏർലി ഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദി എർത്ത് വാസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് പുരാതന കാലം മുതൽ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എർത്ത് ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിന്റെ സെന്റർ എന്നായിരുന്നു ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിലേഷൻസ് പീരീഡ് പക്ഷെ റിലേഷൻസ് പീരീഡ് ദി സയന്റിസ്റ്റ് കോപ്പർനിക്കസ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദി സ്ട്രോങ് കോപ്പർനിക്കസ് തെളിയിച്ചു എന്ത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു എങ്ങനെ എന്റെ പ്രൊപ്പോസ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം തിയറി വിച്ച് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദി സൺ വാസ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം സൺ ആണ് സൗരയത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് തെളിയിച്ചാണ് സോ കോപ്പർനിക്കസ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ബി ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് നെയിം ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എടുത്തി ടു പ്രൂവ് ദി തിയറി ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ഇറ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ സൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന ഉപകരണത്തിലൂടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദി റോൾ ഓഫ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദി ഐഡിയാസ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഇൻ റിലേഷൻസിന്റെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു അതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഗുട്ടൻബർഗ് വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഗുട്ടൻബർഗ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചു റിലേഷൻസ് ഐഡിയ കുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ടു മോർ പീപ്പിൾ അതിലൂടെ റിലേഷൻസിന്റെ ഐഡിയ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കുവാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു അതായത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോഴ്സ് ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടായ വളർച്ച ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന് കാരണമായി വ്യവസായിക വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായി പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ടു ഹൗ റിലേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരു നോട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കുറിപ്പ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻസ് സഹായകമായത് എന്നൊരു കുറിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് Renaissance further advancement in science led to the invention of new machines. Renaissance in science in the world, Pudhiya machines can be done in the world. This invention ready to the production cost. This invention is the Pudhiya machine can be done in the world. The production can be done in the world. The cost of production can be done in the world. The production can be done in the world. The production can be done in the world. The production can be done in the world. These changes in production are known as the industrial revolution. അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടില് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിപ്പോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോക്കിയത് ഇനി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സോറി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മെയിൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതിലൂടെ മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ഡി ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് തുടങ്ങിയത് വാട്ട് ആർ ദി ഫേച്ചീസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതല്ലെ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഇൻവെൻഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒന്ന് മാത്രം പറയാത്തുള്ളൂ ഏതെല്ലാമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇൻവെൻഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്
ഗുട്ടൻബർഗ് അത് എഴുതി ചേർക്ക അപ്പൊ വേണം എഴുതാൻ അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ടു ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യ വീഡിയോകൾ പിരീഡ് വേർ സെൻറ്റർഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി അതായത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കലയും ആർട്ടും എല്ലാം ലിറ്ററേച്ചറും എല്ലാം എന്തിനെ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് വേർ കൺസിഡേർഡ് ദി ഐറ്റി ആൻഡ് സ്കോളർലി അതായത് പണ്ഡിത ഭാഷയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും ലാംഗ്വേജുകളായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ വാസ് ഫുള്ളി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി ലിറ്ററേച്ചർ ഫുള്ളി റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അതായത് മതപരമായ ചിന്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഫെയ്ത്ത് വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദൈൻ ലോജിക്കൽ തിങ്ങ് ലോജിക്കൽ തിങ്കിന് പകരം ഫെയ്ത്ത് ആയിരുന്നു വിശ്വാസമായിരുന്നു അവരുടെ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ അതിൽ എ ദി ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം എമർജഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി വാട്ട് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പിരീഡ് അതായത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടി ഹ്യൂമനിസം മാനവികത എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർന്നു വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പിരീഡിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൂ വേർ ദി മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി റിലേഷൻസ് പിരീഡ് റിലേഷൻസ് പിരീഡിലെ പ്രധാന റൈറ്റേഴ്സ് ആരെല്ലാമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡിഎന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതായത് ദി ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എമർജൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി വാട്ട് ആർ ദി ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പിരീഡ് എന്നല്ല എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ പിരീഡിൽ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ബൈ ദി ഡോൺ ഓഫ് ദി തേർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഗീവ് എവേ ടു ദി റിലീജ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്നീ റീജിയണൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് പകരം പണ്ഡിത ഭാഷകൾക്ക് പകരം ഏതെല്ലാം വന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ ഭാഷകൾ വന്നു ലൈക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഭാഷകൾ വന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഐഡിയാസ് അപ്പൊ റിലീജിയസ് ഐഡിയാസിന് പകരം ഒരു ഗ്രോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അപ്പിയേഡ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ പെയിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്കൾച്ചർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് വന്നു ഏതിലൊക്കെയാണ് വന്നത് ലിറ്ററേച്ചറില് പെയിന്റിങ്ങില് സ്കൾച്ചർ പറഞ്ഞ ശില്പവിദ്യയില് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഇതിലെല്ലാം വന്നു ദിസ് വിഷൻസ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺ വിത്ത് ദി വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പിരീഡിലെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്ക് ഗ്രന്ഥ ഏതാണ് അതായത് ബുക്ക് വർക്ക് സീക്രട്ട് ആണ് പിന്നെ ഡാൻഡി ഡിവിൻ കോമഡി പൊക്കാശ്മറൻ സെർവാന്തസ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളി ത്രീ വർക്കുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് പെട്രാർക്ക് ഡാൻഡി പൊക്കാശ് സെർവാന്തസ് ഇറാസ്മസ് ഇതിന്റെ വർക്ക് പൊളിങ്ങിടെ എഴുതി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇതിന്റെ മാർക്കായിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇതിന്റെ മലയാള മീഡിയം മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കേട്ടൻ റോമ സമയത്തിന്റെ അസ്ഥാനമെന്ന് കൊളസ്റ്റനപ്പിളിന്റെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഏ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊളസ്റ്റനപ്പിളിന്റെ സവിശേഷത അതിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തുർക്കിയിൽ കൊളസ്റ്റനപ്പിൾ പിടിച്ചിറക്കി ഏത് വർഷമാണ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാണ് വർഷം പിന്നെ കോൺസ്റ്റാന്റിനപ്പിളിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ കുടിയേറി പാർക്കാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്രാർക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിന്റെ വർക്കുകൾ പിന്നെ അത് ഏത് വർക്കുകൾ ഏത് മേഖലയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്ക് സീക്രട്ടം സാഹിത്യ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പിന്നെ ഡൊണാറ്റലോ ഗട്ടാമനീത്ത ശില്പവിദ്യ സ്കൾച്ചർ ആണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക ഓക്കെ എത്രയാണ് ഒന്ന